हेलो स्टूडेंट्स नाउ माय सेंटेंस इज हियर फॉर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस तो आई एम गिविंग हियर वन एग्जांपल हाउ मेनी एग सेंटेंस वी कैन मेक फ्रॉम ओनली वन एग्जांपल सो हियर द सेंटेंस ऑफ दिस ही विल बी लर्निंग इंग्लिश हेल्पिंग वर्व यहाँ बिल भी है एड आई एन जी है तो ये सेंटेंस हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो नेगेटिव के लिए ही विल नॉट वी नॉट यूज करते हैं बिटवीन टू वर टू वर मीन्स बिल बी हैज बीन हैव बीन हैड बीन जहाँ भी ऐसे वर्व होते हैं वहाँ पर हम नॉट का यूज बीच में करते हैं ही विल नॉट वी नेक्स्ट वन नाव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो विल ही बी लर्निंग इंग्लिश इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी का यूज विल ही वी लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट यूज ऑफ वॉट सेंटेंस में हम वॉट का यूज कैसे करेंगे तो वॉट के यूज में हम इसमें ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं वॉट विल बी ही लर्निंग वह क्या सीख रहा होगा नेक्स्ट वन यूज ऑफ हु जब हु का सेंटेंस आता है तो हु के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं या इन प्लेस ऑफ ही हु हु विल बी लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट वन यूज ऑफ वाई वाई अगर रीजन दिया है तो रीजन को रिमूव करेंगे अदर वाई वी शुड राइट ओनली हु वाई वाई के बाद हेल्पिंग वर विल उसके बाद सब्जेक्ट ही उसके बाद बी लर्निंग इंग्लिश नेक्स्ट वन यूज योर वैन इफ द टाइम इज शोइंग वी शुड यूज वैन बिफोर द सब्जेक्ट वैन विल ही बी लर्निंग इंग्लिश या टाइम नहीं है वी विल नॉट रिमूव टाइम नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ हाउ हाउ के यूज में मैनर है ना सो मैनर हाउ विल ही बी लर्निंग इंग्लिश नेक्स्ट वन वेयर वेयर सो प्लेस या प्लेस नहीं है तो हम प्लेस को रिमूव नहीं करेंगे अगर प्लेस होता है तो वहाँ पर हम प्लेस को रिमूव करते हैं तो वेयर विल ही बी लर्निंग इंग्लिश नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ होम फोर मीन्स किसके लिए तो होम विल ही बी लर्निंग इंग्लिश फोर वह किसके लिए इंग्लिश सीख रहा होगा फॉर स्पीकिंग है ना टू स्टडी एनी अदर थिंग्स विद होम के लिए तो विद होम किसके साथ विद होम विल ही बी लर्न इंग्लिश मीन्स हिज हर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स रिलेटिवस फैमिली मेम्बर्स नेक्स्ट वन विच अब विच में कौन सा कौन सी कौन सी अब आप सोचेंगे अरे इंग्लिश कौन सी होती इंग्लिश तो एक ही होती है नो स्टूडेंट्स नो माई स्टूडेंट्स इंग्लिश एक नहीं होती है हमको ऐसा लगता है इंग्लिश एक है हिंदी एक है बट इंग्लिश भी डिफरेंट हैं अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश है ना सम डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश में मीनिंग सेम रहता है पर सम डिफरेंस ऑफ स्पीकिंग तो विच इंग्लिश विल ही बी लर्निंग यहाँ पर जो इंग्लिश है पहले आ गया है ऑब्जेक्ट में इसके बाद हम दोबारा से यूज नहीं करेंगे विच इंग्लिश विल ही बी लर्निंग क्योंकि नियम है इसमें विच का विच के साथ में ही ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं नेक्स्ट वन अब ये सेंटेंस करेंगे हम टेंस में चेंज टेंस जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो ही लर्न में एस या ई एस बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो ही लर्नस इंग्लिश अब सेंटेंस हमारा वही है चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो ही के साथ हेल्पिंग बर्व एज लर्न में आई एन जी लर्निंग ही इज लर्निंग इंग्लिश सेंटेंस सेम है चेंज प्रेजेंट परफेक्ट में तो ही हैज लर्नड इंग्लिश नेक्स्ट वन पास्ट सिंपल में करेंगे चेंज हम तो ही लर्न इंग्लिश क्योंकि पास्ट सिंपल के फॉर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं नेक्स्ट वन पास्ट कंटिन्यूस तो ही वॉज लर्निंग इंग्लिश पास्ट परफेक्ट तो ही हैड लर्न इंग्लिश अब फ्यूचर सिंपल में तो ही विल लर्न इंग्लिश तो हियर नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल Children will be studying at their home. Here, this year, a very difficult situation. Children want to go their school. 
but problem of a uh, disease covid 19 so they are living at their home and study is on study online so this sentence is also future continuous now in negative children will not be studying at their home not rakhenge hum will not be will be ke beech mein interrogative first one to will children be studying at their home kyunki will ke baad subject ke baad be ka use karte hain next hai interrogative plus negative here won't children be ya will children not be studying at their home both types are correct Next one, use of who, the who may in place subject we should use who, the who will be studying at their home. At last question mark, use of what, the what may hum, yaan bachche padai kar rahe hain, to kya kar rahe hain? To what will children be doing? In place of study we should write here, doing, kyunki bachche kya kar rahe hain gar par, hai na? Kya kar rahe hongi? To doing at their home. Next one, when, kab? When will children be studying at their home? Kab morning, evening, afternoon, night. Why ka use mein? Why? Pehle use where ka hai? To where mein place aaya hai? Place ko remove karte hai. Where will children be studying? Bacche padai kaha kar rahe hongi? Means ghar par. Why mein? Why will children be studying at their home? Next one. Whom for? Whom will children be studying at their home for? Bacche kis ke liye padai kar rahe hongi for their exam study. Next, with whom kis ke saath? With whom will children be studying at their home? Next one, of our items amara present simple ka. Present simple mein children plus subject hai. To main verb ka first for each karenge. Children study at their home. Next one, present continuous mein. Children are studying at their because children are plus subjects in the plus subjects. So, here we will use R to use R to use ING. Now, present perfect tense. Perfect means helping with third form. So, children plus subject may have third form studied at their home. Next one. Now, past simple. Past simple means we use R to use main verb to second form. So, children studied at their home. नेक्स्ट वन अब है हमारा पास्ट कंटिन्यूस यहाँ पर यूज वॉज वर चिल्ड्रन टू सब्जेक्ट में वर का यू चिल्ड्रन वर स्टडिंग एट देयर होम नेक्स्ट वन है पास्ट परफेक्ट यहाँ पर हेड का यूज करते हैं थोड़ा फोर मेन वर्ब है चिल्ड्रन हेड स्टडीड एट देयर होम नेक्स्ट वन है फ्यूचर सिंपल में चिल्ड्रन विल स्टडी एट देयर होम तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर आपको एक सेंटेंस से अनेक सेंटेंस चेंज करने बताए और अब आपका नंबर है आपका नंबर हाउ कैन यू चेंज वन सेंटेंस टू मैनी सेंटेंस हाउ विल यू लर्न हाउ हैव यू लर्न फ्रॉम दिस तो अब आपका चांस नंबर है आप इतना अधिक प्रैक्टिस करना कि आपको इंग्लिश के सेंटेंस हिंदी से ग्रहण सीख जाए क्योंकि जो सेंटेंस हिंदी से ग्रहण सीख जाते हैं वो रियली में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस इंग्लिश का जो मीनिंग है वो उन्हें क्लियर समझ में आता है बहुत से क्या होता है सम पर्सन आर स्पीकिंग इंग्लिस अदर्स आर ओनली डूइंग येस और नो बट डे डोंट अंडरस्टैंड What is the person is speaking? But they say only yes because they are unable to understand what is the meaning of this person is saying. तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा we also speak English. We can also, we can, I can. Okay, हम भी कर सकते हैं बोल सकते हैं तो प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है प्रयास करते रहिए Try again, try again, you will be बिल ओवरकम यू विल ओवरकम वन डे ओके अब हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और जो हमारा बेल आइकॉन इसको प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट सेंटेंस हैं उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारे ओल्ड वीडियो देखोगे उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा थैंक्स ऑल